hayat bisiklete binmeye benzer. Ve dengede kalmak için mutlaka devam etmeniz gerekiyor. Bu dengede kalmak için 3 T'yi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Teknoloji, tarih ve toplum. Benim de hayatımdaki dönüm noktalarımdan biri işte Einstein'ın dediği bu söz oldu. Ve baktığımız zaman dijital dünyada, dijital değişti, dijital değişen dünyada çok önemli gelişmeler oldu. İcatlar bunların en önemlisi. İlk önce insanın yapamadıkları, elliyle yapamadıkları icatlar hayatımıza girdi. Bıçak, çekiç gibi. Daha sonra yazı, pusula hayatımıza çok farklı noktalarda bizlere eşlik etti. Ve daha sonralarında hızlı dönen bu dünyada, hareket eden bu dünyada bizlerle hesap makinesi, televizyon, telefon ve bilgisayarlar hayatımıza girmeye başladı. Şimdi artık hava gibi, su gibi bilgisayarsız, teknolojisiz yapamayan bir dünyadayız. Ve bu dünya bizlere ne kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğini ve dengede kalmamız için sürekli hareket halinde olmamızı bizlere gösteriyor. Sularbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 5, 58, 40 Sivas PTT. Burası benim hayatımın dönüm noktalarından birisiydi. Neden hayatımın dönüm noktalarından birisiydi? 1995 yılında internet ilk Sivas PTT'ye gelmişti. Ve biz iki arkadaşımla beraber sürekli Sivas PTT'de internet kullanmaya giderdik. Hiç unutmuyorum o yıllarda iki bilgisayar vardı. Giriyordunuz hemen soldan birinci katta ve üstünde bir yazı vardı. Derdi ki sadece 45 dakika kullanabilirsiniz. Biz Fatih Güneş üstünde bir arkadaşımla beraber 45 dakika birimiz bir bilgisayarı, birimiz bir bilgisayarı kullanıyorduk. Sonra birimiz kalkıyorduk diğer bilgisayara, birimiz kalkıyorduk diğer bilgisayara. Bizden başka da çok fazla Sivas'ta o PTT'yi ziyaret eden ilk yıllarda çok fazla kimse yoktu. Benim için başlangıç noktası olmuştu. Bu gördüğünüz bilgisayarlar hayatımızda çok önemli. Hepimiz belki yaşadık bunları. Benim bilgisayarlarım her zaman evimde Sivas'tayken açıktı. Bilgisayar kasasını hiçbir zaman kapamadım. Anakart nedir, sabit disk, hard disk, remleri sürekli değiştirerek hayatıma bir şekilde farkındalık katmaya başladım. Diğer tarafta gördüğünüz Sivas'ın tabii ki internet ve bilgisayar hayatımıza girdikten sonra hem bunu birileri satacak hem birileri bunu tamir edecek. İlk bilgisayar mağazalarından, teknik servislerinden biridir. Babam şimdi belki kızacak, bugün öğrenecek o da ama ben bilgisayarlarımı çok bozardım ki Sezai amca ile Ali abinin olan bu bilgisayar mağazasına, bu teknik servise gidip bilgisayar nasıl tamir ediliyor, bilgisayarı nasıl tamir edebiliriz onu öğreneyim. Her ay bozardım bir şekilde, her ay giderdim. Fakat derlerdi ki yerden 3 gün sonra, 4 gün sonra biz sana bunu teslim edebiliriz. Ama ben bugün almam lazım derdim ki Ali abi desin ki o zaman otur, akşama kadar başında bekle. Ama bu benim için mükemmel bir şeydi çünkü o vesileyle bilgisayar nasıl tamir ediliyor, bilgisayar nasıl oluşturuluyor bunu öğrendim. Benim için bu bir farkındalıktı. Bugün baktığımız zaman o bilgisayarlardan bu bilgisayarlara geçtik. Bu elimde gördüğünüz alet bir ekranı ve klavyeyi bağladığınız zaman o günkü o kasası açık olan bilgisayardan çok daha hızlı bir şekilde şu anda çalışmakta. Yeni bilgisayarım bu elimde gördüğünüz alet. Sivas'ta gazetecilik çok önemli bir meslekti ve yerel çok fazla gazete vardı. Arkada gördüğünüz bu gazete Sivas'ın önemli gazetelerinden birisiydi. Hala yayın hayatına devam ediyor ama benim için en önemli özelliği Sivas'ın en büyük ekranlı, en hızlı çalışan bilgisayarları bu gazetedeydi. Ondan dolayı fırsat buldukça Kaan abiye, Mete'ye, sevgili arkadaşlarıma ziyaret eder. Bu gazetede Mizan Parcan'a nasıl destek oluruz? Onlara bakmaya, eşlik etmeye gayret ederdim. Çünkü o bilgisayarlar benim için bir tutku demek, bir odaklanmak demek, bir hayal demek, bir zevk ve mutluluk demekti. Ve hayatımızın bir dönemi o gazetede hafta sonları, akşamları vakit geçirerek geçti. Daha sonraları bir uyanış yaşadım. 99 yılında bir gazete okumayı çok severdim ama gazeteyi yere yayarak okumayı severdim, geniş göreyim diye. Bir gün evde otururken gazeteyi geniş bir şekilde yaymış bakarken bir ilan gördüm. Türk Port isminde Türkiye'nin ilk internet portalı kurulacak. 
Nedir bu internet portalı? Bir internet sayfasında şehrin ihtiyaçlarını, nöbetçi eczanesi, sineması, hangi okullar var bunları açıklayacak bir kent rehberi. Başvurmayı düşündüm. Önce ailemle paylaştım. Bunun çok gerçekçi olmayacağını düşündüler doğal olarak İstanbul'da bir de. Ama bir gazetede gördüğüm e-mail ile başvuraraktan öncelikle bir web sayfası yarışmasına katıldım. Bu web sayfasını yaparak yaklaşık bir buçuk dakikada yapmıştık o zamanlar. Çok da basit bir web sayfasıydı. Kent rehberi yöneticilerinden İstanbul, Ankara, İzmir, biz de Sivas'a ekledik. Dört şehirle beraber biri olarak ilk çalışma hayatıma lise yıllarında atıldım diyebilirim. Benim için çok özeldi. İstanbul'a gelmişim, İstanbul'a gitmişim. Hiç unutmuyorum 12 saatlik bir otobüs yolculuğu, Kılıçkaya turizm şimdi yok. 12 saatlik bir otobüs yolculuğuyla iki telde de bir medya plazaya gidiyorsunuz. Sonrasında diyoruz ki sana diyorlar iki bilgisayar vereceğiz. Sen o iki bilgisayarla evinden ya da nerede oturmak istiyorsan oradan web masterlık yapacaksın. Tamam diyorum ama diyorum bu bilgisayarları kargo ile gönderebilir misiniz? Babam diyorum ödemesini yapar. Sonra dönüyorum Sivas'a. Babam diyor ki ne oldu? Dedim gelecek bilgisayarlar. Tabii böyle yapıyor. İki gün sonra hiç unutmuyorum. Ev arıyor babam. Sevgili Erdem diyor. iki tane büyük koli geldi. Yardım et gel bunları eve taşıyalım. Benim için dönüm noktalarından birisi de bu web portalında 19 yaşında çalışmak oldu. Daha sonra üniversite yılları. Müziğe olan ilgim Sivas'ta yaşıyorsunuz. Kütüğünüz Erzincan. Bir şekilde telli sazlar, sazlarla haşır neşir olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınız zaten etrafınız hep o şekilde. Sonra üniversite yıllarında Ankara'da üniversiteleri gezmeye başladık. Hangi üniversitelerde okuyabiliriz, neler yapabiliriz? Bu arkada gördüğünüz Bilkent Üniversitesi'nin konser salonu. Uygar isminde çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kendisiyle beraber Ankara'daki üniversiteleri geziyoruz. Bilkent'i de gezelim dedik. Üniversite tercihlerinin öncesinde. Ve bir konservatuar binası çok hoşumuza gitti. İlk de var, hadi bir bakalım. Konser salonuna gittik, bir baktık bir prova var, bu çift katlı gördüğünüz konser salonunda. Dedik hadi şu gördüğünüz alana yukarı tarafa oturalım ama bir kalabalık var, böyle bir kitle var. Araya biz de oturduk, fakat herkes bize bakıyor. Sağımdaki bana bakıyor, solumdaki bana bakıyor, uygara bakıyorlar falan. Herkesin önünde bir böyle bir defter var, şey var, kitapçık var. Ya Allah Allah dedim, herhalde dedim bizim yabancı olduğumuzu anladılar uygar yani ama... Şey de çok güzel, tınılarda aşağıda keman sesleri geliyor, çello geliyor, yani kalkmak da istemiyoruz. Şöyle iki, iki buçuk dakika geçti, aşağıdaki orkestra şefi bize doğru döndü, şöyle şöyle yaptı. Bizim bütün yanımızdakiler ayağa kalktı, koroymuş. Biz tabii orada kaldık, benim Bilkent maceram orada bitti ama müziğe olan ilgim hiçbir zaman bitmedi. Müzik çünkü bizi değiştiren, dönüştüren, geçmişi geleceğe taşıyan, her zaman bir araç olarak hayatımızda yer aldı. Sonraları uluslararası bir elektronik devlet portalı kurma hayalimiz vardı, girişimiz vardı. Onu gerçekleştirdik ve o portal sayesinde, gene internet ve teknoloji sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir üniversiteden kabul aldık. Fakat orada beni değiştiren diyeyim, dönüştüren çok farklı şeyler oldu eğitim hayatında özellikle. Bu arkada gördüğünüz bina dünyadaki en uzun ikinci kütüphane binası. Akademik anlamda da en gene yüksek akademik kütüphanesi. Fakat burada beni ilk etkileyen, zaten dijital çağı düşünüyoruz. Bu dijital çağda hayatımızı bir şekilde gençliğimiz geçmiş idame ettiriyoruz. Burada baktığımız zaman en üst kattan bir aşağı doğru bir inelim dedim. İlk gün hiç unutmuyorum. En üst kata çıktık. Aşağı doğru iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz eşimle. İnanılmaz kitaplar var, inanılmaz eserler var. Bütün katlar boş. Ve okul açık. Yaklaşık 70-80 bin öğrencisi olan bir üniversite. Beş üniversitenin bağlı olduğu bir yer. Bomboş aşağı katlar. Beşinci kata geldim. Bir baktım. Şu solda gördüğünüz ofis. Dördüncü kat, üçüncü kat, ikinci kat. İlk, son, ilk dört kat bu şekilde benim 45 dakika, bir saat sıra beklediğim kütüphaneydi. Yani orada ben tekrar bir uyanışa geçtim. Dedim ki tamam. Dijital çağ, iletişim, teknoloji, kütüphaneyi de, eğitimi de, akademik dünyayı da değiştiriyor. Yukarıda 24 katta bomboş ama bu ilk 4 kat sıra bekliyorsunuz. Aynı kitaba ulaşmak için, aynı bilgiye ulaşmak için, aynı esere ulaşmak için. Bu benim için büyük bir değişimdi. Yine aynı üniversitede 
Eğitime devam ederken ilk gün hocamız tanışma toplantısı hepimize sorular sormaya başladı. Birinci soru el kaldırıyorum hemen cevap. İkinci soru el kaldırıyorum hemen cevap. Üçüncü soru dedim ben tamam olmuşum yani böyle bir üniversitede bu kadar kişi arasında her soruyu cevaplayabiliyorum süperim. Bir beş dakika ara verdi hoca. Ondan sonra hiç unutmuyorum o dönemlerde de yeni yeni başlıyor. YouTube açtı. Ve bir 7 dakikalık, 8 dakikalık bir video gösterdi ve bir anda durdurdu ve dedi ki, şimdi dedi, devamını bir sayfalık önünüzdeki kağıda, siz olsanız ne yapardınız yazın. Hiçbir şey yazamadım. Bakıyorum etrafıma, herkes yazıyor, çiziyor, hiçbir şey yazamıyorum. Sıfır. Ve orada değişmem gerektiğini anladım. Bana onu orası kattı. Çünkü ezberlemişiz, kitap okuyoruz, 20. sayfaya geliyoruz, 5. sayfaya geri dönüyoruz. Ezbere gelen soru sorulduğunda hepsine cevap verebiliyorsun. Ama bir baktığımız zaman yaratıcılık konusunda, bir fikir beyan etme konusunda nasıl kendimi geliştirebilirim, nasıl daha iyi bir noktaya gelebilirim? İşte o değişimi de bu eğitim döneminde yaptım. Uluslararası şirketlerdeki tecrübelerimiz, uluslararası örgütlerdeki kadar çalışmalarımız diyeyim ve bu eğitim uluslararası aldığımız, hem Türkiye'de aldığımız, hem yurt aldığımız eğitimler aslında bana bir şeyi gösterdi. İşte bu 3T diyoruz ya, teknoloji, tarih, toplum. Nasıl bir coğrafya üzerinde, nasıl bir zenginlik üzerinde yaşadığımızı bana öğretti. Çünkü hangi farklı milletten insanla tanışsam, gerek eğitim dünyasında, gerek iş dünyasında, bizim tarihimizi, bizim kültürel zenginliğimizi, nasıl bir toprağın üzerinde yaşadığımızı çok iyi bildiklerini fark ettim. Ve buna bakarken... Biraz önce de bahsettiğim gibi Sivas'ta yaşayıp Erzincan Kütük'te olduğunuz zaman tabii ki telli çalgılarla haşır neşir oluyorsunuz. Ama o zenginliklerden biri de bizim müziğimiz olduğunu fark ettim. Bağlama ailesi dışında burada gördüğünüz kopuzun bizim Asya'dan beri kullandığımız, Asya'dan beri bizde var olan ve şu anda da Türkiye'de özellikle Belli başlı sanatçıların icra ettiği bir alet olduğunu keşfettim. Ve özellikle 2009'lu yıllardan sonra Kopuz'a çok fazla ilgi duymaya başladım. Ama Kopuz'da benim hissettiğim çok farklı bir şey vardı. Kopuz deyince sadece bir icra edilen bir çalgı değil. Duygular vardı. İşte o başka medeniyetteki insanların bende uyandırdığı, bizde uyandırdığı medeniyetimizin, kültürümüzün, tarihimizin zenginliği vardı. İsterseniz şimdi o üç teldeki Orta Asya'dan günümüze kadar gelen üç telli olan bu çalgıdaki seslere bir kulak vererek duyguları paylaşmak isteriz. Kopuz'un tellerinden anladığım benim birinci telinde Kültür ve tarih. İkinci telinde iyileştirme gücü ve kibirden uzaklaşma. Ve üçüncü telinde bir ahenk. Bu gördüğünüz perdelerden birisine yanlış bastığınız zaman bütün ahengi bozabilirsiniz. Ve bizim medeniyetimiz de, bizim zenginliğimiz de işte bu ahenkten gelen bir tarih demeyi çok önemsiyorum. Ama buradaki duygular... Belki de hepimizin birlikte yaşadığı duygular. Öyle bir coğrafyadayız ki, şöyle düşünelim, farklı illerde, farklı bölgelerde yaşayıp, aynı telden çıkan seslere duygulanan, hüzünlenen, birbirini tanımayan insanların yaşadığı bir coğrafyadayız.
Erkan Oğur bilenleriniz bilir. Kendisi bir mucit, kendisi bir icat çıkarmış bir insan. Baktığınız zaman Erkan Oğur perdesiz gitarın ve kobuzun mucidi. Erkan Oğur'la tanışmak benim için bir hayaldi. Çünkü kendisi kobuzu tekrar Türkiye'de tanıtan, yaygınlaştıran bir değerdir. Ve Erkan Oğur'a baktığınız zaman ben Erkan Oğur'dan hiçlik ve sessizlik öğrendim. Kendisiyle birçok konserlerine gidip kulislerde yakalamaya çalıştım. Kendi kobuzumun akortlarını öğrenmeye çalıştım. Çünkü kendisinin yaptığı akort dünyada bir icat. Ve bu hayalden bakaraktan hayalimin hiçbir şekilde peşini bırakmamak için Erkan Oğur'a nasıl tanışırım, Erkan Oğur'a nasıl bu sessizliği paylaşırım, onun mücadelesini vermeye çalıştım. Ve gerçekten son özellikle yıllarda çok daha güzel bir ilişkimizle kendisiyle aynı sahneyi paylaşma olanağına eriştim. Özellikle konserlerde giriş yapmak çok özeldir ve önemlidir. Ve konserlerde biz bu girişi özel bir şekilde yaparız. Ve o kadar mütevazi bir insan ki Erkan Oğur gibi hayal ettiğim birlikte sahnede olmayı düşündüğüm insan İsmail Hakkı Bey ile beraber bizlere bu girişi yapma şansı tanıdı. İşte bu tellerden çıkan ahenk, kültür ve tarih, iyileştirme gücü ve kibirden uzaklaştırma bizleri bu noktaya taşıyan en önemli değerlerdir. Değerleri yaşarken duygularımız bizler için gerçekten çok önemli. Sadece bir müzik aleti olarak görmemek gerekiyor. Bu 3T dediğimiz teknoloji, toplum ve tarihi bu tellerle beraber hayatımızın her döneminde yaşıyoruz. Bu zenginliğimizi nasıl bir coğrafyada, nasıl bir toprağın üzerinde yaşadığımızın farkında mıyız? Teşekkür ediyorum.